Halo, selamat datang. Welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Heri di sini dari Bazir Graphic Studio. Salah satu hambatan pemula atau teman-teman yang baru mau belajar desain adalah alat, drawing pad dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa alat yang bagus pasti akan menghasilkan karya yang bagus pula. Padahal nggak selalu gitu ya. Kalau ada istilah zaman dulu tuh main behind the gun. Nah. Sebenarnya kalianlah yang jadi uh, penentu karya itu bisa bagus atau enggak. Uh, banyak pemula juga yang atau yang baru mau belajar kemudian terhambat oleh alat. Mereka nggak punya drawing pad atau nggak punya uang buat beli drawing pad atau juga nggak mau menginvestasikan uangnya untuk membeli drawing pad karena memang dia belum tahu mau dia bisa atau enggak. Nah, maka dari itu. Hari ini saya mau memperlihatkan ke kalian, saya mau buat desain dengan alat-alat yang basic-basic aja. Alatnya apa aja? Yang pasti ada kertas, kemudian ada pensil untuk bikin sketch, ada handphone buat memotret sketch kalian buat nanti di transfer ke komputer, dan ada uh, laptop atau laptop atau komputer atau apalah itu. Saya kali ini mau pakai software Adobe Illustrator. Jadi alatnya cuma cuma itu pakai oh ya pakai mouse jangan lupa pakai mouse nggak mungkin kan kalau pakai trackpad di laptop tuh magic banget. <laughs> jadi kita mau pakai nanti saya hanya pakai uh, mouse aja buat menggarap desainnya. Jadi klik by klik biasanya pakai pen tool. Penasaran gimana proses bikinnya? Sebelum kita mulai. Bagi, bagi teman-teman yang baru mulai ada di video ini jangan lupa subscribe jangan lupa juga buat aktifin loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video terbaru dari saya dan juga itu sebagai support biar saya aktif lagi biar nggak malas-malasan lagi bikin video oke kita langsung aja bikin sketsanya di meja kemudian kita akan foto prosesnya kemudian dari foto itu jadi sketsa yang buat nanti diproses di Adobe Illustrator. Oke, okay? oke, okay, kawan. Hai, kita udah ada di meja kerja. Seperti janji tadi, kita nggak akan pakai drawing pad, tapi tetap digital nantinya. Jadi kita butuh beberapa perangkat untuk memulai desain ini. Oke, okay? yang pertama adalah kertas. Pensil, penghapus, laptop, mouse, ayo kita mulai desainnya Yes, pertama kita mau bikin sketsnya ya Ini uh, Sebenarnya saya juga udah agak lama nggak gambar pakai pensil dan penghapus Ini juga dadakan beli <laughs> Masih ada plastiknya tuh Jadi saya ada plastiknya kita akan memulai desainnya saya mau bikin uh, nanti ini yang simpel aja jadi mirroring aja lah saya mau bikin si tengkoraknya dulu karena nggak ada fasilitas Andu kita pakai penghapus ya Jadi juga agak hati-hati Sekaligus juga nggak usah terlalu Effort yang banyak ya di sketsanya ini Karena nanti juga bakal di Di apa tuh namanya Digitalize pensilnya ini enggak lancip jadi kurang enak nih ya kira-kira inilah nanti ada sedikit perubahan di bagian digitalnya nah saya nggak akan bikin si tengkorak ini cuma tengkorak doang enggak enggak seru gitu ya 
Dia mau bikin si tengkorak ini pakai apa ya? Hmm, pakai helm samurai biar agak lebih keren. Mari kita kasih dia helm samurai. Jadi masih sama. Itu masih Itu namanya. Saya pakai pakai apa ya? Masih sama dia uh, sistemnya mirroring. Biar gampang. Helm samurainya. Nah, kira-kira seperti ini sketsnya. Kita akan foto pakai handphone, kemudian kita akan proses di Adobe Illustrator. Kalau kalian nggak punya Adobe Illustrator, kalian bisa pakai Corel Draw. Ya, sama-sama vektor lah. Yuk, kita lihat proses selanjutnya. Ya, sekarang saya lagi di Photoshop. sama foto sketsa yang tadi udah saya ambil pakai handphone di sini gunanya saya bawa di Photoshop saya mau uh, adjustment dikit fotonya karena hasilnya bukan pakai uh, scanner juga kan hasilnya nggak terlalu bagus saya mau sedikit adjustment saya benerin dulu nih posisi rotasinya kemudian ntar uh, layar oh ya ini mau saya apa tuh seleksi kemudian saya cut di layar baru kemudian nanti di layar baru ini bisa di mirror bisa kelihatan lah hasil mirror tadi kan waktu bikin sketsa kan mirrornya masih mirror uh, awang-awang apa ya bahasa Indonesia nya tuh uh, masih di angan-angan lah nah sekarang ini mau saya bikin uh, mirrornya langsung biar kelihatan tidak usah terlalu rapi nggak apa-apa saya crop dulu nih biar agak kecilan ini ngomong-ngomong komputer saya cukup berat ya garap ini karena sambil ngerekam mungkin itu atau gara-gara saya update OS kemarin saya ubah jadi Catalina ya sedikit menyesal sih kayaknya udah biarin aja namanya juga MacBook tua sok-sokan pakai OS baru ya <laughs> ya ini saya ya kayak gini kan udah mulai kelihatan nih uh, bentuk melelet ini kira-kira kira-kira sambil direkam kali ya nah dari sini udah kelihatan bentuknya saya apa nih kayak pengen ke bawah dulu ini kayaknya terlalu slim dia saya nggak akan peduli soal ini ada kan ada transparansi belakangnya saling menumpuk tuh nggak apa-apa yang penting saya tahu ini gambarnya tuh eh, paling nggak hasilnya kayak apa sih setelah di mirror gitu kalian pakai sama juga di bagian tengkoraknya saya select saya copy eh sorry saya copy saya flip horizontal Kemudian ini saya turunin ke multiply biar kelihatan. Multiply itu buat mengeliminasi warna putih. Ya, kelihatan jadi karena itu nggak putih-putih banget jadi masih ada kelihatan ada uh, apa nih abu-abu gelap-gelapnya gitu. Coba kalau dia benar-benar putih. Bentar nih. Kenapa sih nih? gara-gara background belakang ini masih warnanya hitam kali ya saya putih ini ya biar kelihatan nah oke kelihatan kan nah ini ini hasil mirror dari sketsa yang tadi kita bikin 
paling nggak kan tadi kan bagian mirroringnya masih nggak tahu nih setelah di mirror bakal kayak apa nah setelah kita bawa ke sini baru kelihatan kayak ini nih agak aneh nih bagian si apa hang bawah si tengkorak nih kurang saya menurut saya kurang besar kepalanya terlalu besar nih saya sedikit adjustment pakai urap adjustment adjustment dikit lah hmm, better sih saya mau testing di uh, si helm ini sebelum nanti saya bawa ke ilustrator soalnya ini sketsanya juga emang kasar banget ini ya sketsa ini karena tujuan utama saya itu uh, memaksimalkan di digital prosesnya aja oh ya ini masih seperti yang tadi saya bilang saya sama sekali nggak pakai itu ya nggak pakai drawing pad nggak pakai pen tablet ini hanya pakai mouse masih saya fitting kayak mau nikahan aja fitting <laughs> oke paling nggak nggak aneh lah oke turun dikit Paling di kepala saya ada gambaran ini bakal kayak apa lah. Uh. Oke, okay, ini sepertinya uh, mulai kelihatan bagus ya. Saya udah tahu mau kayak gimana. Saya langsung save aja. Buset lamanya. Saya save. Bentar. Sketch Samurai School Close Oke saya mau ke Adobe Illustrator Nah di Adobe Illustrator inilah semuanya bermula kok bermula sih semuanya dimulai maksudnya semua proses vektornya kita mulai nggak ada itu ya menurut saya nggak ada ukuran pastinya berapa ya kita kira-kira aja saya paling main di RGB aja colornya oke okay. nanti kan enaknya vektor ilustrator gini nanti dia uh, hmm, gedein kecilinnya gampang karena dia kan bisa digedein kecilin sebesar apapun kan kita udah dapet sketnya ini ya drag aja langsung masuk ke sini ke filenya kecilin di adjustment aja disesuaikan dengan bidang kerjanya ya Lock. Pertama kita akan kerja dengan school atau dengan tengkoraknya. Ntar saya mau kasih dia garis bantu guide di tengah sini. Komputernya lelet. Ya ini keluar rulernya kita tarik keluar garisnya. Nah, di sini saya bikin layer baru. Saya pakai fillnya kosongin aja ya biar nggak membingungkan ini. Oke, pakai warna outline hitam, pakai pen tool di sini atau kalau pakai keyboard shortcutnya P. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Okay. 